അധികം വെളിച്ചിലെടുത്താല് നിന്റെ അടക്ക മണി മുറിച്ച് പയറിലിട്ട് വേവിക്ക ഞാൻ ജനുവരി ഒമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച അയ്യോ മാഷോടല്ല ഞാൻ ഹെഡ് മാഷോടാ അല്ല മാഷേ ഇന്ന് കഞ്ഞിക്ക് എത്ര അരിയിടണം ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല എത്ര അയച്ചോ വെക്കുന്ന രംഗി വേസ്റ്റ് ആകരുത് തികയാതെയും വരരുത് അപ്പോ ആ ക്ലാസ് ഇത് എന്തൊരു കണക്ക പിന്നെ മാഷേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് സ്റ്റാഫ് റൂം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സമയത്തിന് എത്താൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഒരു മണ്ട വാച്ചും ചേട്ടാ സമയം നല്ല സമയം ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം അതെ ഞാൻ സാധാ സമയാണ് ചോദിച്ചത് സാധാ സമയം പറയാ തന്റെ സമയം പറയാ വരൂ അവിടെ ഇരിക്കാം ഒന്ന് നിക്കടോ നല്ലൊരു കോളായിരുന്നു സമയം ശരിയല്ലാട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ശമ്പള വർധനാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും സമരം ചെയ്ത് അത് ഈ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു സമരായി പോയി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടൊന്ന് നായക്കരണ പൊടി വിതരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എന്നാലും നമ്മൾ അധ്യാപകരല്ലേ ടീച്ചറെ ആ ബോധമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു അത് വളരെ ശരിയാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നായക്കുറഞ്ഞ പൊടി വിതരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായി പോയി വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്ര പൊടി ഇല്ലായിരുന്നു ചന്തയാന്നോ ക്ലാസ് തുടങ്ങണ്ടേ മണി പത്ത് അവറായി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയി ആ മണിയൊന്ന് അടിക്കേ മണി അടിച്ചാലും കുറ്റം അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറ്റം എന്താ ടീച്ചറെ എന്താ 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 നമ്പിയാര് മാഷെ എടുക്കുന്ന പണിക്കുള്ള ശമ്പളം തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല നേരെ ചോവേ ഇനിയിപ്പൊ പ്യൂണ്ട പണി കൂടി ചെയ്യണോ ഞങ്ങള് യോ വേണ്ടായേ ശമ്പളം 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 വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും വരില്ല ഒരാളും അനുസരണാശീലമില്ലാത്ത വർഗം കഴിഞ്ഞോ എന്ത് ഇത് വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞോ എന്ന് സദാ സമയം മുട്ടി ഉരുമി നിന്നോണ്ണം അവിടെ എന്തോ ട്യൂഷൻ എടുക്കുക എന്നോ സാർ ഓഫീസിലോട്ട് വരണം ഈ മാഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചോർച്ചില്ല ബാല സമയത്തിന് വരികയും ചെയ്യും ബെല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യും ആരും പോണ്ട എന്റെ ഒരു ഗതികേട് ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് പോലും പണി പിയൂണിന്റെ
സന്തോഷായി ബാഗിറ്റോ പോയി വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ ദേ ക്ലാസ്സിക്കാരായില്ലേ എന്തിനാണോ തന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് വർഷവും നാലു മാസവും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായി ഇനിയിപ്പോ സമയം മണിക്കൂറൊക്കെ പറയണം മാഷെ ചോദിച്ചാൽ തർക്കത്തിലേ ഉള്ളൂ എടോ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ തന്നെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടോ മാഷെ ഞാൻ നേരത്തെ വരുന്നില്ലെങ്കിലും നേരം വൈകി ഞാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ അത് പോരെ മതിയേ സാറ് ചെന്നാട്ടെ ചേടാ യവനൊക്കെ പിടിച്ച് ജോലിക്ക് കയറ്റി വരെ വേണം പറയാൻ അയാള് പോയോ ഓ അവനതൊന്നും കൊടുക്കണില്ല അത്രടി ദോശയ്ക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നും നിങ്ങക്ക് ഈ നട്ടുച്ചക്ക് ചായ കുടിക്കണ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചു ഏടാ പകയാ ഈ ഊണ് കഴിക്കണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ തന്നെ നടക്കണ്ടേ പെരേൽക്ക് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഊണ് നിങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങട് വരും മാണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചായ കുടിക്കണേ മോന് സുക്കൂറേ മടിയ മല ചുമക്കിട്ടോ അതേ സമയം നിത്യാഭ്യാസി ആന എടുക്കും വിജയേട്ടാ നിത്യാഭ്യാസം ഒരാനേനെ എടുക്കുള്ളൂ മടിയനെ ഒരു മല മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ചുമക്കും അപ്പൊ ആരാ മുടിക്കേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെള്ളം വിട്ടോണ്ടിരുന്നോളി ജോലിക്ക് മണിക്കും പോകാതെ എന്റെ തിനാണ്ടോ നല്ല പോലെയാണ് ജോലിക്ക് പോണത് ഈ നേരം വലിച്ചാമ്പോ തന്നെ തുണി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തുണി മാറ്റി ജോലിക്ക് പോണ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തല പെരുക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എന്താ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നാ മതിയോ പുട്ടടിക്കണ്ടേ ചിന്തിക്കണടോ എന്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ എന്ത് അപ്പൊ പലതു അതോനിഷ്ടായി ഞാൻ അത്യാവശ്യം ജോലി ചെയ്ത് അരി മടിച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചു പോണുണ്ട് എന്റെ അരിയിൽ നിങ്ങൾ മണൽ വാരിയിടരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു റുപ്പയുടെ അരിയിലാണല്ലോ ഇത്രയും വില കൂടിയ മണൽ വാരിയിടുന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എന്നാലേ എന്റെ ആവോലി ചീഞ്ഞു പോകും അസർഫെ നീ വെക്കോ ഇവരെ പണി മുടക്കായിരിക്കണ മറ്റൊരെഴുതിക്കും രമേശ ആ ഈ രാവിലെ പോലെ വൈകുന്നേരം വരെ പോത്ത് പോലെ പണിയെടുക്കണ നിങ്ങളും ജീവിക്കണ് ഒരു പണിക്കും പോവാത്ത ഞമ്മളും ജീവിക്കണ് അപ്പൊ ആരാ മുടുക്കന്മാര് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ മുടുക്കാൻ ആ കേട്ടോ എന്നാ ഒരു കാര്യം എന്ത് നാളെ വരുമ്പോഴേ ആ ഇവിടെ ഒരുപാട് പറ്റിന്റെ പൈസ തരാണ്ട് അത് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് ചായ കുടിച്ചാ മതി കേട്ടാ ഇതാണ് ഇവന്റെ കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറ്റിന്റെ കൈ ചോദിക്കും ചിന്തിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താലേ ഈ ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുക്കണോ കേട്ടുക്കണോ വിജയേട്ടാ ഉദാഹരണത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് സന്യാസിമാര് എന്തിന് പറയണ് നമ്മളെ മന്ത്രിമാര് എം എൽ എ മാര് ശരാശരി നിലവാറുള്ള വാർഡ് മെമ്പർമാർ പോലും എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയിക്കണോ എന്തോണ്ടോ അവർ പോവാത്തത് ഓർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞമ്മളെപ്പോഴും മഹാമാറ് പാതിയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് ഒരു മണിക്കും പോകരുത് അത് കഴിഞ്ഞു സൈതാലിക്കോ ഇയാളിത് എവിടെ പോയി കിടക്കണേ സൈതാലിക്കോ 
ഞാനിവിടെ <laughs> 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 അതായത് സാധനം ബാക്കിയായതാ അതില്ലാതെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൊണ്ടായിട്ട് ഇനി വല്ല സാധനം കേടാകുമ്പോ അതിടാ അതല്ലേ ആ രമേശ ആ ഒരു ചായ എടുത്തോ ആ ശരി ഞാൻ ഈ സൈതലിക്കാരൻ കണ്ടിട്ട് വരാം അല്ല എന്റെ തപ്പ നമ്മള് ബാലിന്റെ കഥ ഒരു ചായ പറഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാൻ പോലും നേരമില്ല മണ്ഡലോടെ മണ്ഡല ഈ ബെഡിക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നായ കുടിക്കാൻ മാറിയാ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടെന്ന് ഓനെ നിശ്ചയില്ല വല്ലാത്തൊരു പകനോയിൽ നൈമിഷികമാണ് ഈ ജീവിതം മനുഷ്യ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത പോലുള്ള പാട്ട് മർത്താനൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഈ ഗേറ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച സിംഹത്തെ പോലെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ചലക്കുമ്പോഴേ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ എന്തുകൊണ്ടാ വേറെ എവിടെ പോയിരുന്ന് ചലക്കാൻ സ്ഥലമില്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഏടാ പത്ത് പൈസ ഉപകാരം രണ്ടിനും കൊണ്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വരണവരും കൂടി മുടക്കാരിക്ക അവന്റെ ഒരു പാട്ട് ജതി വിസയാക്കണ്ടോ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അഹങ്കാരമാണായി ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അയമ്പത് റുപ്യായി പറ്റും അതെങ്ങനെ അല്ല ഇന്നലെ ഒരു കിലോ നത്തോലി മീനും കൂടെ മേടിച്ചായിരുന്നു ഒരു കിലോ നത്തോലിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക്ക് കിട്ടിയാ ഭാഗ്യം വന്ന് അതെ ഈ ഇടെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ലാന്നും പറഞ്ഞു അതിന് അതിനുശേഷം നത്തോലി മീൻ ഭയങ്കര പിടിയും വലിയ ഇപ്പൊ സിനിമക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് അടിക്കും നത്തോലി മീനാ അതുകൊണ്ട് ചായ ശരിയല്ലേ 